Hello friends, welcome to ProTalent and we conducted one very important session for you which was Mock CLAT 2019. Those are the first Mock CLAT from This was conducted on 17th of February and large number of students appeared for it and we provided a very good paper for your preparation. So here I will be discussing about this particular paper. I will solve section by section question by question for your understanding for this particular paper okay so in this particular video i am sharing quantitative ability related discussion so, explanation rahega, that will not be very much in detail main usko thoda sa detail mein jaunga uske concept ke bare mein main but i will try to do it little faster wherever there is a possibility of giving a trick I will provide you that particular trick. Okay. So let me start to talk about this particular friend. So this is quantitative ability. Total 20 questions are there and I will be covering all 20 questions for you. I will tell you ki exam me konsa questions aap kar sakte hai ya konsa questions aap nahi kar sakte. Ye bhi discussion ek saath saath mein hum kar denge. Chal, let me start to talk about number one. The present age of Anuj is three by fifth of his age. Uh, after 20 years. अब जब भी ऐसा दिया गया दिया जाता है questions जो ages के ऊपर है मेरा मानना है that जो भी इन्होंने बोलना चालू करा वहीं से सीधा equation पे आप चले जाइए. Don't spend a lot of time in terms of reading this particular question. So it says the present age of Anuj. So Anuj की present age A is three fifth of his age after 20 years. After 20 years his age would be A plus 20. Okay, and therefore this age would be three fifth of this. Simple, hai? Theek hai? So, ab isko solve karenge. And they are saying how many years shall his age be? One point five times his present age. After how many years? Uski age one point five times ho jayegi. Chalo dekhte pehle aaj uski umar kitni hai? So this is you can say five a is equal to three a plus sixty. So therefore two a is equal to sixty. Therefore, A is equal to 30. I think this is pretty manageable. Okay. Now, uske age kitni karni hai? 1.5 times. That means, wo aaj 30 hai. So, kitni karni hai uski? 45 years. Kitne saal ke baad hoga? It will be done after 15 years. Yes. So, I think that's the answer. Okay. Chalye fada fada dekh lete. Yes. Indeed, that's the answer. Question number two. Talks about very standard question. Ye bulkul standard sawal banta hai. That M plus 1 upon m is equal to 3. So, please find out this. This is a standard question. Kaise karte hai isko? Iska pura square kar dete hai. So, therefore, this is m square. So, ye formula kya ho gaya? a plus b whole square. So, m square plus 2 into m into 1 upon m plus 1 upon m square is equal to 3 square 9. Thik hai? So, basically kya ho jayega? Ye m aur ye m cut jayega. So, therefore, this is 2 aur ye 2 idhar jayega. Jo minus ho jayega. So, m square plus 1 upon m square will be 7. This should be 15 second question. You should not take lot of time. Thik hai? Ye bilkul aapka 15 second ka question hai. Kataak se banna chahiye. Sabko aana chahiye. Ye standard hai. Isi tarike se poochha jata hai. Aur itne saalo mein clat mein kaafi baar poochha gaya hai. So, please, isko to aap bilkul yaad kar lije. Ab isme ek aur sawal ban sakta hai. That is m cube plus 1 upon m cube. Ki value kya hogi? Aisa bhi sawal a sakta hai. Thik hai? Chali, great. Question number 3. 751 candidates appeared for an aptitude test. There were several rounds. At the end of each round, 50 students were eliminated. How many rounds of test were conducted if only one person was selected at the end of the process? So basically, 751 Bache hai, they are appearing for the test or har bar kariban 50-50 students are eliminated. Okay, or akari mein ek bachcha bachna chahiye. So bhaiya, 50 bachche har round mein jayenge. To 50 into 15 makes it to 750. So akari mein ek admi bachega. So 15, itna simple sa sawal. Ye bhi 15 second ka sawal hai. 
यू रीड इट और खटाक से आपके दिमाग में कैलकुलेशन बैठेगा हर राउंड में पचास पचास जाते हैं तो दैट मीन्स टोटल ऑप्शन में से कोई भी एक नंबर ले लू उतना मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी अब मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन था फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव और इसलिए मैंने फिफ्टीन टू फिफ्टीन कर दिया फटाक से बराबर है सो so ये बिल्कुल याद रखेगा दिस इज वेरी इजी पंद्रह सेकेंड का सवाल था ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर एवरेज ऑफ नाइन नंबर इज फोर्टी सेवन ओके सो खटाक से दिमाग में बांटेगा सबसे पहले नाइन इंटू फोर्टी सेवन तो आप बाजू में लिख दो ठीक है एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ फाइव नंबर इज फोर्टी थ्री ठीक है दैट ऑफ द सेकेंड ग्रुप ऑफ द लास्ट फाइव वुड बी फोर्टी टू फाइन देन यू कैन से कॉमन नंबर इन बोथ सो फॉर एग्जाम्पल लेट एस से आई हैव यू कैन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इतने नंबर है पहले पांच का एवरेज जब एवरेज दिया जाता है सो आई कैन फाइंड आउट सम ऑफ दी नंबर यस और नो सो इनका एवरेज कितना है फर्स्ट फाइव का फोर्टी थ्री तो इनका सम कितना है फोर्टी थ्री इंटू फाइव ठीक है ये मेरे दिमाग में कैलकुलेशन बांटना चाहिए फिर बोला नेक्स्ट फाइव ओके दट इज लास्ट फाइव उनका कितना है फोर्टी टू है सो दिस इज फोर्टी टू इंटू फाइव ठीक है अब इनमें ये जो पांचवा नंबर था वो दो बार काउंट हो गया वही उन्होंने पूछा है दैट वॉट इज दैट नंबर सो जब मैं ये स्टैंडर्ड तरीके का क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे मैं इसका सम करूं और इसका सम करूं इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मैंने ये जो पांचवा नंबर था वो मैंने दो बार लगा दिया यस और नो आई थिंक यू एग्री विद दिस विथ मी यस और नो दैट मैं इन दोनों का सम करूं तो ये पांचवा नंबर मैंने दो बार लगा दिया ठीक है तो मैं अगर इन दोनों का जो सम करूं फोर्टी टू इंटू फाइव प्लस फोर्टी थ्री इंटू फाइव इन दोनों का अगर मैं सम करूं इनमें से इफ आई रिमूव फोर्टी सेवन इंटू नाइन सो फोर्टी सेवन इंटू नाइन करने से मैं कर क्या रहा हूं आई एम सब्रैक्टिंग ऑल दिस नंबर वन टाइम इसके अंदर सभी नंबर एक एक बार है पांचवा नंबर दो बार है ठीक है तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पांचवा नंबर मुझे मिल जाएगा सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी ओके सो दिस इज फाइव टाइम्स फोर्टी थ्री इंटू फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस फोर्टी थ्री वुड बी यू कैन से एटी फाइव माइनस फोर्टी सेवन इंटू नाइन ओके चलिए ग्रेट अब इसको फटाफट कैसे करते हैं भाई इसको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव आखिरी में क्या आएगा फाइव और ये सेवन नाइन सा क्या होगा सिक्सटी थ्री आखिरी में क्या होगा तीन सो फाइव माइनस थ्री टू एंड देर फॉर आंसर एस टू बी टू आई थिंक दैट्स ईजी ये सर नो जब आपके पास सभी ऑप्शन ऐसे थोड़े थोड़े ऑप्शन के मुताबिक अलग अलग है लास्ट डिजिट अलग अलग है तो आप ये मेथड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव देर आर टू सेक्शन दैट इज ए एंड बी ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ फिफ्टी एंड सिक्सटी फोर स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज थर्टी एट एवरेज वेट ऑफ सेक्शन बी इज थर्टी फाइव वॉट इज द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास दिस इज वेरी इजी सेइंग दैट फिफ्टी स्टूडेंट्स है ठीक है और उनका एवरेज है आपका थर्टी एट के जी दिस इज फॉर क्लास ए Similarly for class B, 64 students and average weight is 35. Okay, and divided by total number of students, that is 50 plus 64. This is what my new average would be. Okay, so I think that's that's the we can say way it should be taken. अब इतना पक्का है कि आंसर किसके बीच में होना चाहिए? 38 और 35 के बीच में होगा. 38 और 35 के बीच में होगा. कितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं? 35.5 एंड 36.3 बाकी दो ऑप्शन तो पक्का नहीं होंगे ये सर नो तो ये तो आंसर ही नहीं है ठीक है अब मुझे जल्दी करना था तो मुझे ये समझ में आ गया कि 35.5 वुड बी वेरी नियर एंड इट कैन नॉट बी आंसर बिकॉज देर इज अ ग्रुप व्हिच इज अवेलेबल फॉर 38 एंड देर आई विल गो बाय 36.3 इज द आंसर ओके सो ये था एक शॉर्टकट बिल्कुल मुझे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को यह बात दिमाग में बैठ रही है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब ओके जब आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड मिस कर दिया आपकी पूरी कहानी हाथ से निकल के जा रही है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स फोर्टी नाइन स्क्वायर इज एडेड टू अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर आंसर सो ऑप्टेन इज नाइन वन टू फाइव वॉट इज द नंबर हमें चाहिए वो नंबर का स्क्वायर फोर्टी स्क्वायर में हम एड करते हैं तो दिस इज फोर्टी नाइन प्लस कोई नंबर का स्क्वायर इज नाइन वन टू फाइव ठीक है अब फोर्टी नाइन का स्क्वायर नाइन का स्क्वायर आखिरी में हमेशा क्या देता है वन देता है ठीक है एन स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए आखिरी में चार होगा तो यहां पे पांच आएगा 
आई थिंक दैट्स इजी ओके सो आखिर में चार कौन सा ऑप्शन से आएगा या तो 92 से आएगा या तो 82 से आएगा दैट्स दैट्स आई थिंक वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इज 49 स्क्वायर और कौन सा नंबर होगा 92 का स्क्वायर होगा या 82 का स्क्वायर होगा तब जाकर ये बनेगा ठीक है अब ये 49 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है ठीक है सो आई एम श्योर यू नो इट इज 2401 ठीक है और आई अंडरस्टैंड कि इफ आई गो बाय 92 का स्क्वायर ठीक है 90 का स्क्वायर 81 के करीब में होता है ठीक है आप देख सकते हैं 92 का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर है तो 8100 के ऊपर ही कुछ होगा मैं 81 इधर ऐड करूं सो दिस विल क्रॉस अबव 9000 एंड देयरफॉर आंसर वुड बी 82 ठीक है आई थिंक दैट्स इजी सिंपल है फटाक से कर सकते हैं सो so ये ध्यान रहे ठीक है आपको करना है आप करो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम जिन लोगों का क्विकनेस नहीं है मैथ्स के अंदर उनको आइडियली ऑप्शन लेके ट्राई करना चाहिए बट हियर आई एम सॉल्विंग इट विथ ट्रिक ओके मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं तो देर फॉर आंसर वुड बी डी ठीक है ध्यान से देखिएगा ये सब लोगों को ट्रिक आनी चाहिए ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है और ट्रिक ऐसी नहीं है कि कोई मतलब इन जनरल आप ये ट्रिक है बस यही अप्लाई करो नहीं क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन के मुताबिक में देख के इस, इसको गणित लगा रहा हूं कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन वे इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है ये एक्स निकालना है If it is given that O is the center of a circle and angle ARB is equal to 60, अगर एंगल ए आर बी सिक्सटी है तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर पे जो भी एंगल अगर थीटा है तो ऊपर आपका एंगल बन जाता है थीटा बाई टू ओके सो अगर ये सिक्सटी है तो नीचे का एंगल कितना होगा वन ट्वेंटी ये सुनो अगर ये वन ट्वेंटी है तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी क्योंकि पूरा सर्कल इज थ्री सिक्सटी डिग्री और ये अगर वन ट्वेंटी है तो ऊपर वाला क्या होगा थ्री सिक्सटी माइनस वन ट्वेंटी विच इज टू फोर्टी सो आई थिंक दैट इजी यस क्वेश्चन नंबर एट अ बॉय ऑब्जर्व दैट ई रिक्वायर्स फोर मिनट्स लेस टाइम टू क्रॉस अ सर्कुलर ग्राउंड अलोंग इट्स डायमीटर देन टू कवर अलोंग इट्स बाउंड्री सो दिस इज अ सर्कल ठीक है उसको ही टेक्स फोर मिनट लेस To cross a circular ground, ठीक है along its diameter, वो यहां पर पहुंचता है ठीक है Then compared to this particular boundary, so इनको जाना है ये रास्ते से ठीक है मतलब ये रास्ते से जाना है ठीक है और ये रास्ते से भी जाना तो इधर ही है ठीक है और उसकी वजह से चार मिनट कम लगती है His speed was 36 सिक्स किलोमीटर पर अवर देन द डायमीटर ऑफ सर्कुलर ग्राउंड क्या होगा लेट इज एज्यूम डायमीटर इज और रेडियस इज आर तो दिस इज लेंथ इज टू आर और ये वाली जो लेंथ होगी दैट विल बी पाई आर ठीक है सो पाई आर का डिस्टेंस विथ 36 किलोमीटर पर आवर और टू आर का डिस्टेंस विथ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो कवर करते हैं तो उनका ये जो टाइम का डिफरेंस है दैट इज फोर मिनट सो दिस इज फोर बाई सिक्सटी बिकॉज आवर में कन्वर्ट करना है ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप टाइम्स फॉर डिस्टेंस का काम करते हैं तो आपको सीधा गणित यह लगाना है कि यूनिट सबके बराबर होने चाहिए ओके सो ये रहा आपका सीधा कैलकुलेशन सो दिस इज यू कैन से पाई आर माइनस टू आर और हमें चाहिए आर की वैल्यू दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग ओके सो दिस इज 22 टू इंटू आर बाई सेवन इंटू थर्टी तो ये हो जाएगा आपका 2r आर माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू यू कैन से फोर बाई सिक्सटी ठीक है तो so, uh, इसके बाद हो जाएगा ये मैं दो से काट लू तो ये हो जाएगा मेरा 11r आर बाई सेवन इंटू एटीन माइनस यू कैन से आर बाई एटीन इज इक्वल टू ठीक है फोर बाई सिक्सटी ठीक है तो मैं इधर सेवन बाई सेवन एल सी एम ले लेता हूं मैं तो देर फॉर मेरा क्या हो जाएगा इलेवन माइनस सेवन थ्री आर इन टू सेवन बाई एटीन इज इक्वल टू फोर बाई सिक्सटी थ्री से कट गया तो ये हो गया आपका सिक्स सिक्स यहाँ पे टेन हो गया तो देर फॉर आर इज इक्वल टू सेवन इन टू फोर बाई टेन इतना हो जाएगा आपका ठीक है एंड सेवन फोर जा ट्वेंटी एट है therefore 2r would be you can say uh, 270 into 2 which is 520 okay theek hai so answer should be 520 yahan pe typing error hai theek hai wo dhyan rakhiyega otherwise i think this is really manageable okay chaliye great aage badhte hain uh, question number 9 a boy has coins in the denomination of denomination of rupee 1 and rupee 2 if he has total 30 coins whose value is rupees 48 aur to 1 rupee ki coin kitni hai bahut standard question hai ठीक है एक रुपए की कॉइन हम मान लेते हैं एक्स है और टू रुपी कॉइन की मतलब टू रुपीज वाले जो कॉइन है वो हो जाएंगे आपके थर्टी माइनस एक्स 
ठीक है आई थिंक दैट्स हाउ दिस स्टैंडर्ड मेथड यू टू टेक सो ये एक्स इंटू वन रूपी प्लस थर्टी माइनस एक्स इंटू टू रूपी इज इक्वल टू फोर्टी एट ओके सो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस सिक्सटी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट एंड देर फॉर ये हो जाएगा सिक्सटी माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू एक्स एंड देर फॉर एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व ओके सो ये एक रुपए की कॉइन कितनी हो गई बारह ठीक है सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी ये करीबन मैक्सिमम 45 फाइव सेकेंड का क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन देखा और प्रोसेस चालू कर दिया ठीक है सो so, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन अ फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई सेवन बिकम्स डिविजिबल बाई थ्री वन टेन इज एडेड टू दंबर लार्जेस्ट सच नंबर इज वॉट सो आइडली आई स्टार्ट विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ओके सो दिस इज नाइन 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 सिक्स ओके सो नाइन 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 सिक्स ठीक है अ फोर डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई सेवन ओके सो लेट मी चेक इज दिस नंबर डिविजिबल बाई सेवन ठीक है अब वो थोड़ा सा कंबरसम है बेटर क्या है डिविजिबल बाई थ्री इफ टेन इज एडेड टू इट सो इफ आई एड टेन टू इट सो वॉट डू आई गेट सिक्स और ये जीरो और ये जीरो और ये दिस ठीक है सो इफेक्टिवली ये हो जाएगा आपका टेन थाउजेंड सिक्स और ये सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा मतलब ये नंबर तीन से डिविजिबल नहीं है मतलब ये आंसर नहीं है ओके सो लेट मी टेक अनदर ऑप्शन विच इज नाइन नाइन एट नाइन ये ऑप्शन से ही करने का सवाल था ओके okay, सो so इसके अंदर मैंने 10 ऐड कर दिया सो वॉट डू आई गेट 9999 ये तीन से डिविजिबल है परफेक्ट तीन से डिविजिबल है तो अब इसके लिए मैं सेवन से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करूंगा और ये सेवन से परफेक्टली डिविजिबल है क्यों डिविजिबल है ये मैं मुझे कैसे फटाक से पता है ये मैं बता देता हूं आपको ठीक है सो बेसिकली कैसे करेंगे अपन नाइन ठीक है तो तीन का ग्रुप सो दिस मीन्स नाइन एट नाइन माइनस नाइन करूंगा so this becomes 980 ठीक है तीन तीन के ग्रुप का डिफरेंस करने का और जो नंबर बचे जो आपका रिजल्ट नंबर आए वो सात से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर सात से डिविजिबल है ये 980 है सात से डिविजिबल है परफेक्ट आंसर है ठीक है आंसर वुड बी सी क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 48 60 और 64 सो फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 48 60 और 64 विच मींस 48 64 एंड 60 का जो एलसीएम होगा उस एलसीएम के नजरिए से ये नंबर बैठेगा ठीक है तो भाई मेरे मेरे कैलकुलेशन से ये बात बहुत ही सिंपल सी है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बोला सो आई विल जस्ट सी विच इज अ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 9980 9980 को मुझे डिवाइड करना है किससे 48 60 और 64 ठीक है इनका मुझे क्या चाहिए एलसीएम मतलब जो भी नंबर होगा इन तीनों तीन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए 64 विच मींस वो नंबर है या तो 8 से डिविजिबल या 16 64 उस तरीके के लॉजिक बनने चाहिए सो so, 9980 आखिरी में 980 है ठीक है आखिरी में 980 है ये 8 से डिविजिबल है क्या ठीक है नाउ दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8 एंड देर फॉर ये गया 9600 मैं लूंगा और 9600 बाकी सभी नंबर से डिविजिबल है ये बिल्कुल जो थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन चल रहा है उसके मुताबिक मैं बताने के काबिल हूं तो ये बच्चा कौन फटाफट ये आंसर दे पाएगा जिसके टेबल्स स्ट्रॉन्ग है ठीक है मेरे दिमाग में बैठ रहा था सिक्स है ना सिक्सटीन सिक्स नाइनटी सिक्स है ना तो ये बिल्कुल खटाक से बैठ जाता तो इसलिए मेरे दिमाग में ये सब कैलकुलेशन चल रहे थे बट एनी अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन अ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म ए इन्वेस्ट फाइव थर्ड ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फॉर्म बी सो आई विल एज्यूम फॉर्म का सी का एक्स था सो फॉर्म बी का क्या हो जाएगा फोर बाई फाइव ऑफ एक्स ठीक है और फॉर्म ए का क्या हो जाएगा फोर बाई फाइव ऑफ एक्स ऑफ फाइव बाई थ्री सो दैट मीन्स फॉर्म ए ने इन्वेस्ट किया फोर बाई थ्री ऑफ एक्स इसने फोर बाई फाइव ऑफ एक्स किया और उसने एक्स किया ठीक है ओके फिर क्या बोला इफ इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज टू थ्री फाइव वॉट इज फॉर्म बी शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है फॉर्म बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा फोर बाई फाइव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई फोर बाई थ्री प्लस फोर बाई फाइव प्लस वन ओके चलिए ग्रेट इसको देख लेते हैं अपन फोर बाई फाइव डिवाइड बाई एलसीएम कितना हो गया फिफ्टीन फिफ्टीन हो गया तो फाइव फोर सा ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन और ऊपर जाएगा आपका फिफ्टीन फाइव तो दिस इज नथिंग बट ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व इन टू सॉरी प्लस फिफ्टीन बेसिकली हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन ये दस दस बीस बीस चालीस चालीस और ये हो जाएगा आपका फोर्टी सेवन ठीक है बारह बड़ा फोर्टी सेवन 
will be perfectly dividing this number. 47 will be perfectly dividing this number. Which number will divide? If I calculate it, so 47 into 5 will be done. So this is 12 fives, 60,000. So that is the answer. Second, this calculation should be fast. Coming to number 13, the price of wheat increased by 30%. ठीक है अभी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है प्राइस इतनी बढ़ाई तो इस अमाउंट पे इसने इतना केजी कम खरीदा ओके सो ओरिजिनल प्राइस ओके ओरिजिनल प्राइस इज एक्स इट इज इंक्रीज्ड बाय 1.3 एक्स ओके नाउ कंज्यूमर कुड नाउ बाय 12 केजी लेस फॉर 132 132 डिवाइड बाय एक्स पहले इतना केजी सामान आता इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 12 केजी सो दिस इज ओरिजिनल प्राइस दिस इज रुपीस पर केजी सो व्हेन आई डिवाइड यू कैन से पर रुपीस अपॉन रुपीस पर केजी आई गेट दिस वैल्यू एज केजी का मुझे गणित मिल रहा है अब मैं एलसीएम ले लेता हूं ये हो गया आपका 1.3 1.3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया सो आई गेट 1.3 और 832 कॉमन निकल गया सो देयरफॉर आई गेट 832 0.3 इज इक्वल टू ये 1.3 दर जाएगा 1.3 x मुझे मिल रहा है और यहां से i need to find out the value of x okay so ये value of x जो भी आएगा है ना अब आप देखेंगे 832 13 से perfectly divide होगा ही होगा ऐसा मुझे दिख रहा है तो उससे अगर मैं divide करूँगा I'll get a value of x is equal to 4.8 okay coming to number 14 a spherical ball fits exactly into a cylinder of radius 4 centimeter so ये आपका cylinder है ठीक है उसके अंदर एक spherical ball perfectly spherical ball Perfectly fit हो जाता है, which is four centimeter. Find the surface area of the ball indirectly. इन्होंने कहा है कि भैया ये जो आपका spherical ball है, उसका भी radius कितना है? Four centimeter. तभी जाकर ये perfectly fit होगा. So spherical ball का जो surface area है, that is given as four pi r square. Okay, so that is the answer. Four pi into four square. Four square is sixteen. Sixteen four जा sixty four. Answer would be sixty four pi centimeter square. Coming to question number 15. ये बहुत ही standard question है. X plus Y is equal to 4. Y plus Z equal to 5. X plus Z is equal to 9. Find the value of X plus Y plus Z whole square. So क्या करेंगे हम ये? X plus Y is equal to 4. Y plus Z is equal to 5. ये लिखूँगा नहीं मैं exam में. ये तो मैं आपके लिए अभी लिख रहा हूँ. X plus Z is equal to 9. मैं क्या करूँगा? इन सब को add करूँगा. What do I get? I get twice of X plus Y plus Z. ठीक है. ये मुझे मिलने वाला है. So क्या मिलेगा? So 4 plus 5 9, 9 plus 9 is 18 and therefore x plus y plus z would be 9 और उसका square करना है therefore 81 is the answer okay so ये बिल्कुल खटाक से addition कर लो तो भी जाके x plus y plus z मिलता है okay चलिए फटाफट आगे देखते हैं number 16 out of seven consonants and four vowels how many words of two consonants and two vowels can be formed so seven consonant में से मुझे दो consonant चाहिए साथ में चार vowel में से मुझे दो vowel चाहिए so selection करने का तरीका हो गया 4c2 into 4c uh, 7c2 into ये total चार letters होंगे so therefore उसका arrangement होगा 4 factorial के मुताबिक and the answer would be 3027 that is how the answer would be okay चलिए great तो इस तरीके से बनेगा और मेरा calculation बोलता है कि आप इसको अब 7c2 आ गया नंबर 7 से डिविजिबल होगा कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है वो आप फटाक से निकाले एक मात्र नंबर जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 3024 ओके okay? तो ये तरीके से आप कर सकते हैं कमिंग टू नंबर 17 हाउ मेनी वेज द लेटर मोबाइल कैन बी अरेंज्ड ओके मोबाइल कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है सो so, मोबाइल 1 2 3 4 5 6 6 लेटर से बना है एंड 6 लेटर से अरेंज करने का तरीका हो गया 6 फैक्टोरियल कोई भी वर्ड कोई भी लेटर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए सीधा 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 720 ठीक है 15 सेकंड का सवाल क्वेश्चन एक और आंसर निकालो ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 इन इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k अगर रूट है तो अगर मैं x की वैल्यू यहां डाल दूं सो इट विल कंप्लीटली सेटिस्फाई सो 2 -3 होल स्क्वायर -k -3 -3 शुड बी इक्वल टू 0 मैंने क्या किया x की जगह पे -3 डाल दिया हूं और वो मेरा आंसर है सो दिस इज -3 स्क्वायर इज 9 9 2 18 minus minus plus 3k minus 3 is equal to 0 सो so 3k is equal to minus 15 k is equal to minus 5 सो so आंसर वुड बी -5 
बहुत ही इजी ओके चलिए ग्रेट सो ये बहुत सिंपल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन जहां पे अगर वन ऑफ द रूट है जो भी रूट है इस इक्वेशन में डालोगे वो उसको परफेक्टली सेटिस्फाई करेगा कमिंग टू नंबर 19 थ्री अनबायस्ड कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल ओके सो बेसिकली इनको क्या चाहिए एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल ओके दैट मींस ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हेड हेड टेल चलेगा ठीक है या टेल टेल हेड चलेगा ठीक है या बहुत सारी वैरायटी चलेगी क्या नहीं चलेगा भाई टोटल तीनों तीन हेड नहीं चलेगा और तीनों तीन टेल नहीं चलेगा दिस इज व्हाट नॉट रियली रिया रियली रिक्वायर्ड ओके सो टोटल जो तीन अनबायस कॉइन को अगर अपन टॉस करते हैं ठीक है सो टोटल तरीके कितने होंगे उसके टू इंटू टू इंटू टू ठीक है टोटल कितने तरीके होंगे आठ तरीके आठ तरीकों में से हमें ये दो तरीके नहीं चाहिए ठीक है दैट मीन्स बचे कितने छह तरीके सिक्स बाई एट एंड दैट विल मेक इट टू थ्री बाई फोर ठीक है आई थिंक दैट्स अ फास्टर वे ओके सो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बांटना चाहिए आगे बढ़ते हैं एंड नंबर ट्वेंटी द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फोर हंड्रेड सेल्समैन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंटेज स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंटेज वॉट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ठीक है मेरा कैलकुलेशन इसमें यह बोलता है टेक दी ऑप्शन एंड डू इट फास्ट ठीक है सो मुझे सबसे अच्छा नंबर लगता है इसमें जैसे 300, 300 है क्योंकि वही मेरे लिए कैलकुलेशन इजी बनाता है और अगर आप देखेंगे 380 का 30 परसेंट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल 400 के ऊपर हो जाएगा सो so, भैया मार्क प्राइस ही 400 है तो ये तो बनना ही नहीं है 360 भी नहीं बनना है ठीक है इनफैक्ट अगर मैं 320 लेता हूं उसका 30 परसेंट करता हूं सो टेन परसेंट इज थर्टी टू इंटू थ्री कर लूंगा थ्री टू सा सिक्स एंड थ्री थ्री सा नाइनटी नाइनटी सिक्स करूंगा ये भी ऊपर उठा देगा एक मात्र आंसर थ्री हंड्रेड खत्म दस ही आंसर ठीक है चलिए ग्रेट सो ओवरऑल ये पूरा पेपर मुझे लगता है कि करीबन सेवनटीन से ट्वेंटी मिनट्स में आप टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन करने के काबिल हो सकते थे ओके चलिए ग्रेट सो ये ध्यान रखेगा ये रहे क्वेश्चन आपके सामने प्रोक्लेट प्रोक्लेट वन जो मॉक टेस्ट हमने किया था उसके ये क्वेश्चंस है आप मिस नहीं करिए बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा कितना तेजी से होता है वो आप ध्यान रखें ओके चलिए ग्रेट थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट